హలో ఎవ్రీ వన్ ఇంతకుముందు వీడియోలో మనం కంప్యూటర్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్కి సంబంధించిన వర్డ్కి ఎంఎస్ వర్డ్ అప్లికేషన్ గురించి చూసాం ఇక్కడ ఎక్సెల్ గురించి స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను ఎక్సెల్లో మొత్తం ఫిఫ్టీన్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఫిఫ్టీన్ పాయింట్స్ కోసం మనకు ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో దీనిలో ఏ ఏ పాయింట్స్ ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తాం అనేది చూద్దాం సో దానికంటే ముందు అసలు ఎక్సెల్ ఇంట్రడక్షన్ ఏంటి అసలు ఎక్సెల్తో ఏం చేద్దాం ఒకసారి విందాం సో ఎక్సెల్ అనేది క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయడానికి ఈజీగా మనకి రో ఉండడానికి రోస్ అండ్ కాలమ్స్ అనేది రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది అందుకే ఎక్సెల్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది వర్క్ షీట్ లాగా ఉంటుంది వర్క్ షీట్లో అన్ని రోజు రోస్ అండ్ కాలమ్స్ అనేవి ఉంటాయి సో మీరు ఈ వర్క్ షీట్ని కనుక సేవ్ చేస్తే దాన్ని మనం వర్క్ బుక్ అంటాం సో డిఫాల్ట్గా వర్క్ షీట్స్ ఓపెన్ అవుతాయి సో దాన్ని మనకు సేవ్ చేస్తే మనం వర్క్ బుక్ అంటాం ఇంతకుముందు వర్డ్లో అయితే ఇంటర్ఫేస్ పేజ్ సేవ్ చేస్తే దాన్ని మనం డాక్యుమెంట్ అనేవాళ్ళం ఇక్కడ వర్క్ బుక్ అంటాం సో ఈ వర్క్ బుక్ని ఎక్స్టెన్షన్ అంటే ఎక్సెల్లో ఏదైనా ఫైల్ని సేవ్ చేస్తే ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ వచ్చేసి డాట్ ఎక్సెల్ ఎస్ ఎక్స్ అని ఉంటుంది ఇది టూ థౌజండ్ సెవెన్ వర్షన్స్ అండ్ అబో నుంచి స్టార్ట్ అయింది అంతకుముందు డాట్ ఎక్సెల్ ఎస్ మాత్రమే ఉండేది దాని తర్వాత టూ థౌజండ్ సెవెన్ అండ్ అబో వర్షన్స్కి డాట్ ఎక్సెల్ ఎస్ ఎక్స్ అనేది స్టార్ట్ అయింది సో ఇది ఇంట్రడక్షన్ సో ఎంఎస్ ఎక్సెల్ అనే అప్లికేషన్ ఎలా ఓపెన్ చేయాలి అంటే విండో ఆర్ అని టైప్ చేయండి నార్మల్ పద్ధతి మనకు తెలు తెలుసు స్టార్ట్ బటన్ నుంచి ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్కి వెళ్ళి మైక్రోసాఫ్ట్ నుంచి ఓపెన్ చేయాలి అలా కాకుండా విండో ఆర్ అనగానే రెండు ఐల బాక్స్ వస్తుంది ఈ రెండు ఐల బాక్స్లో ఎక్సెల్ అని టైప్ చేసి ఎంటర్ చేయండి మీకు ఇంటర్ఫేస్ ఎక్సెల్ యొక్క ఇంటర్ఫేస్ అనేది మీకు కనబడిపోతుంది సో దీనిలో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఏ బి సి డి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో సేమ్ ఇవి వీటిని ఏమంటాం అంటే కాలమ్స్ అంటాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో కనబడుతున్నాయి వీటిని మనం రోస్ అంటాం సో ఇంతకుముందు వర్డ్ లాగానే ఇది ఆఫీస్ బటన్ ఈ ఆఫీస్ బటన్లో ఉన్న ఆప్షన్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ సేమ్ వర్డ్లో ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా అలానే ఉంటుంది ఇక్కడ హోమ్ ఇన్సర్ట్ పేజ్ లేవర్ట్ ఫార్మ్లాస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాప్స్ ఉంటాయి ఈ ట్యాప్స్ కింద ఉన్న ఏరియాని మనం రిబన్ ఏరియా అంటాం ఈ రిబన్ ఏరియాలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ అనేవి ఉంటాయి ఈ గ్రూప్స్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి కానీ ఎక్సెల్లో కొత్తగా ఏంటంటే ఈ ఈ రిబన్ ఏరియాకి కింద ఒక బార్ ఉంటుంది ఈ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్నదాన్ని మనం నేమ్ బాక్స్ అంటాం రైట్ సైడ్లో ఉన్నదాన్ని మనం ఫార్ములా బార్ అంటాం అండ్ ఈ స్క్రీన్లో ఈ కాలమ్స్ని కాలమ్ హెడ్డింగ్స్ని ఏబిసిడి అని పిలుస్తాం రో హెడ్డింగ్స్ని వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని పిలుస్తాం అండ్ ఇదే విధంగా మీకు ఇక్కడ చూసినట్టయితే వర్టికల్ స్క్రోల్ బార్ అనేది ఉంటుంది అదేవిధంగా హార్డిజెంటల్ స్క్రోల్ బార్ అనేది ఇక్కడ కనబడుతుంది సో టూ థౌజండ్ సెవెన్ వర్షన్లో డిఫాల్ట్గా ఎన్ని షీట్స్ వస్తాయంటే త్రీ డిఫరెంట్ షీట్స్ వస్తాయి సో ఇది ఎక్సెల్ ఇంట్రడక్షన్ అనమాట సో ఏ అనే కాలమ్ని కనుక మీరు సెలెక్ట్ చేయాలంటే ఏ పైన క్లిక్ చేయండి డి అనే కాలమ్ని సెలెక్ట్ చేయాలంటే డి పైన క్లిక్ చేయండి లేదు ఒకేసారి ఏ అండ్ డి రెండింటిని సెలెక్ట్ చేయాలంటే కంట్రోల్ బటన్ యూజ్ చేసి ఒక ఇంకొక కాలమ్ని సెలెక్ట్ చేయండి ఇంకా వేరే కాలమ్ కావాలంటే ఇంకో కాలమ్ని కూడా మనం సెలెక్ట్ చేయండి మల్టిపుల్ కాలమ్స్ కానీ మల్టిపుల్ రోస్ కానీ సెలెక్ట్ చేయాలంటే కంట్రోల్ బటన్ని యూజ్ చేయండి అలా కాదు షీట్లో ఉన్న అన్ని కాలమ్స్ అన్ని రోస్ అన్ని సెల్స్ సెలెక్ట్ అయిపోవాలనుకుంటే కనుక సెలెక్ట్ ఆల్ బటన్ పైన క్లిక్ చేయండి సో ఈ విధంగా ఉంటుంది సో ఏ అనే కాలమ్ బి అనే కాలమ్ సి అనే కాలమ్ మరి ఈ కాలమ్స్కి ఏముంటాయంటే కాలమ్ విల్ హ్యావ్ విడ్త్ రో విల్ హ్యావ్ హైట్ ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే వన్కి హైట్ అనేది ఉంటుంది ఏకి కాలమ్ విడ్త్ అనేది ఉంటుంది రైట్ సో మనం ఈ కాలమ్ విడ్త్ని ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు డిక్రీజ్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా రో హైట్ని ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు డిక్రీజ్ చేయొచ్చు మీరు కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఏ కాలమ్ నేమ్స్ వచ్చేసి ఏబిసిడి ఉన్నాయి కదా యాక్చువల్గా ఈ కాలమ్స్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ వర్షన్లో సిక్స్టీన్ థౌజండ్ త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ ఉంటాయి మరి ఏ టు జెడ్ జెడ్ అనేవి ట్వంటీ సిక్స్ ఆల్ఫాబెట్స్ దాని తర్వాత ఏముంటాయి అంటే మనకి కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ ఆల్ఫాబెట్స్ ఏఏఏబి ఏసి లైక్ దిస్ విల్ హ్యావ్ ఎక్కడ వరకు ఉంటాయంటే జెడ్ జెడ్ వరకు ఉంటాయి దాని తర్వాత కాంబినేషన్ స్టార్ట్ అయ్యేది ఏంటంటే ఏఏఏ ఏఏబి లైక్ దిస్ ఇందులో టూ థౌజండ్ సెవెన్ వర్షన్లో లాస్ట్ కాలమ్ సెల్ వచ్చేసి కాలమ్ నేమ్ వచ్చేసి ఎక్సెఫ్డి అదేవిధంగా మనకు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అనేవి రో హెడ్డింగ్స్ అని పిలుస్తాం సో లాస్ట్ రో వచ్చేసి సిక్స్టీన్ థౌజండ్ సారీ టెన్ ల్యాక్ ఫోర్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ రోస
ఫార్ములా బార్ సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశాలు ఇవి సో ఇప్పుడు సిలబస్ ప్రకారం వెళ్తే క్రియేట్ అండ్ సేవ్ ఎ న్యూ వర్క్ బుక్ ఇన్ ఎక్సెల్ అని అన్నాడు సో ఇప్పుడు నేను ఎక్సెల్ని ఓపెన్ చేశాను ఈ ఎక్సెల్ని ఓపెన్ చేసిన తర్వాత దీనిలో కొంత టెక్స్ట్ని రాయబోతున్నాను ఈ టెక్స్ట్ని మనం సేవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కంప్యూటర్స్ అని రాశాను ఈ కంప్యూటర్స్ అని రాసిన తర్వాత ఈ ఫైల్ని నేను సేవ్ చేద్దాం అనుకుంటాను మనకు అడిగిన ఫస్ట్ కాల్ ఫస్ట్ పాయింట్ అదే అంటే డేటాని ఎంటర్ చేయండి డేటాని ఎంటర్ చేసిన తర్వాత క్రియేట్ అండ్ సేవ్ న్యూ వర్క్ బుక్ అన్నాడు కాబట్టి కొత్త వర్క్ బుక్ని క్రియేట్ చేశాను వర్క్ బుక్ నెంబర్ వన్ అని వచ్చింది దాని తర్వాత సేవ్ చేయాలంటున్నాడు సేవ్ చేయాలంటే మన ఆఫీస్ బటన్లో ఉన్న సేవ్ అనే ఆప్షన్ పైన క్లిక్ చేయండి లేదంటే కంట్రోల్ ఎస్ పైన క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఏ లొకేషన్లో సేవ్ చేయాలనేది క్లియర్గా అడుగుతుంది సో నేను ఏ లొకేషన్లో కావాలంటే ఆ లొకేషన్లో నేను ఈ పర్టికులర్ ఫైల్ని సేవ్ చేయవచ్చు నేను ఇక్కడ టెస్ట్ ఫైల్ అని రాస్తున్నాను టెస్ట్ అనే నేమ్ ఇచ్చాను టెస్ట్ అనే ఎక్సెల్ ఫైల్ని సేవ్ చేశాను ఎక్కడ సేవ్ చేశాను డి డ్రైవ్లో సేవ్ చేశాను ఈ విధంగా మనం క్రియేట్ అండ్ సేవ్ అండ్ న్యూ వర్క్ బుక్ ఇన్ ఎక్సెల్ అనేది క్రియేట్ చేయవచ్చు అదేవిధంగా ఎంటరింగ్ డేటా ఇన్ టు ది వర్క్ షీట్ ఎంటరింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ డేటా ఎంటర్ చేయాలంటే సింపుల్గా ఆ సెల్ని సెలెక్ట్ చేయండి చేసిన తర్వాత కంప్యూటర్ అని రాశాను ఓకే ఏం రాశాను కంప్యూటర్ అని రాశాను కంప్యూటర్ అని రాసి ఎంటర్ చేయగానే ఏమైందండి సి త్రీ నుంచి కాస్త సి ఫోర్కి జంప్ అయింది ఏంటి కర్సర్ అనేది సి ఫోర్కి జంప్ అయింది సో మరి నేను కంప్యూటర్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ అని రాద్దాం అనుకున్నాను అంతలోపల ఎంటర్ చేసేసరికి నెక్స్ట్ సెల్కి ఎంటర్ అయింది ఇప్పుడు నేను ఈ సెల్ని కనుక ఎడిట్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక ఇక్కడ నేను ఎఫ్ టూ అనే ఆప్షన్ యూటిలైజ్ చేయొచ్చు లేదంటే మౌస్ పాయింటర్తో డబుల్ క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ సెల్లో సో అది లేకుంటే ఎఫ్ టూ అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేయండి మీకు కర్సర్ అనేది వస్తుంది కర్సర్ వచ్చిన తర్వాత మీరు ఏదైతే మీరు అనుకుంటున్నారో ఆ పర్టికులర్ టెక్స్ట్ని ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే కంప్యూటర్ ప్రొఫెషన్ టెస్ట్ మనకి ఎలా కనబడుతుంది అంటే సిడిఈలో ఆక్యుపై చేసినట్టు కనబడుతుంది కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే సెల్ కాంటెంట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ ఇన్ ఫార్ములా బార్ రైట్ సో సి త్రీలో ఉన్న టెక్స్ట్ ఏం కనబడుతుందమ్మా కంప్యూటర్ ప్రొఫెషన్సీ టెస్ట్ అని కనబడుతుంది అదే డి త్రీలో ఏం కనబడుతుంది నథింగ్ ఈజ్ దేర్ ఈ త్రీలో ఏముంది నథింగ్ అనమాట అంటే మనకి కనబడేంత వరకు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ కే అని రాశాను ఎందులో డి త్రీలో ఇప్పుడు కంప్యూటర్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ అనేది మొత్తం కనబడుతుందా కనబడట్లేదు మరి మొత్తం కనబడాలంటే ఏం చేయాలంటే కాలం విడితని ఇంక్రీజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ కాలం విడితని ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే మనకి టెక్స్ట్ ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకు కాలం పెడితే ఆటోమేటిక్గా ఇంక్రీజ్ కావాలంటే సి అండ్ డి మధ్యలో కర్సర్ ప్లేస్ చేయగానే మీకు టూ హెడెడ్ బ్లాక్ హెడెడ్ యారో మాకు వచ్చింది అప్పుడు డబల్ క్లిక్ చేయండి మీకు ఆటోమేటిక్గా టెక్స్ట్ ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకు కాలం విడత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అదేవిధంగా మాన్యువల్గా కనుక మీరు కాలం పెడితే ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకుంటే కనుక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యూ వాన్స్ టు ఇంక్రీజ్ అంటే డి అనే కాలం యొక్క విడత్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి అనుకుంటే డి తర్వాత ఉన్న కర్సర్ని ప్లేస్ కర్సర్ ప్లేస్ చేసి రైట్ సైడ్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయండి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది రిలీజ్ చేయండి లెఫ్ట్ సైడ్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయండి డిక్రీజ్ అవుతుంది రిలీజ్ చేయండి ఈ విధంగా కాలం పెడితే ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా రో హైట్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకుంటే కనుక రో థర్డ్ రో సెలెక్ట్ చేసి థర్డ్ రో కింద వెళ్ళగానే మనకి టూ హెడెడ్ బ్లాక్ ఎరో మళ్ళీ వచ్చింది మళ్ళీ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయండి త్రీ అనే డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేశాను ఈ విధంగా మనం ఈ టెక్స్ట్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా మనం టెక్స్ట్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఎంటర్ డేటా ఇంటూ వర్క్ షీట్ ఎడిటింగ్ డేటా వర్క్ షీట్ ఎడిటింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇయర్ ఎఫ్ టూ డబుల్ క్లిక్ చేయడం లేదంటే ఎఫ్ టూ పైన క్లిక్ చేయడం ఇదన్నమాట మీ సిలబస్లో ఉన్న ఫస్ట్ త్రీ పాయింట్స్ సో నెక్స్ట్ పాయింట్స్ గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ బెలైకాన్ సో ఎందుకంటే ఈ వీడియోస్ మీకు హెల్ప్ అయితే అని నేను అనుకుంటున్నాను సో ఒకవేళ కనుక మీకు హెల్ప్ అయితే మీరు కంపల్సరీగా ఈ ఛానల్ని మీరు షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్